ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം അപ്പോൾ കൃത്യമായി മലയാളം വാക്കുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ജനറ്റിക്സ് ആണ് ഈ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ജനറ്റിക്സ് അതായത് ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്നാണ് പറയുക ജനിതക ശാസ്ത്രം ഈ ജനറ്റിക്സ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് എന്ന് മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് വില്യം ബെയ്റ്റ്സനാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് വില്യം ബെയ്റ്റ്സനാണ് ജനറ്റിക്സ് ഈ പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ബെയ്റ്റ്സനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജനറ്റിക്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒട്ടനവധി തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ജനറ്റിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് ആരാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോൾ ബർഗാണ് രണ്ട് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജനറ്റിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ആണെങ്കിൽ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോൾ ബർഗാണ് പോൾ ബർഗ് രണ്ടും തമ്മിൽ പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഓക്കെ ജനിതകം എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് പോയിട്ട് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ എന്ന് എഴുതി പോകേണ്ട ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും വരാം ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ വർഗ സംഘരണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച ചെടിയുടെ പേരെന്താണ് ഏത് തരം ചെടികളാണ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും പി ആണ് പി പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് പയർ ചെടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് പയർ ചെടിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇതും ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം മെൻ്റൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ ഏതാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ അപ്പം മെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോയും അതുപോലെ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ റേഷ്യോ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം മെൻ്റൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു വണ്ണം അതുപോലെ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വണ്ണുമാണ് ഓക്കെ ഈ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഏതാണ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണ് ഓക്കെ ക്രോമസോം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയും മാംസ്യവും കൊണ്ടാണ് ക്രോമസോം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയും അതുപോലെ മാംസ്യവും കൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഡി എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആണ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളെയാണ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീനുകളെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ മോങ്ക് ആൻഡ് ഗാർഡ്നർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രിഗർ മെൻ്റലാണ് ഈ പാരമ്പര്യ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു തുടക്കം
ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും ആണ് ഓക്കെ ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും ആണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് ഈ ക്രോമസോം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രോമസോം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഡി എൻ എ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോരുത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ജോഡി ജോഡി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകൃതി നിർണയിക്കുന്ന ക്രോമസോം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകൃതി നിർണയിക്കുന്ന ക്രോമസോം എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് മലയാളമാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓട്ടോസോംസ് എന്നാണ് പറയുക മലയാളമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സ്വരൂപ ക്രോമസോം മനുഷ്യത്തിൻ്റെ ആകൃതി നിർണയിക്കുന്ന സ്വരൂപ ക്രോമസോംസ് ആണ് ക്രോമസോംസ് നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതിലൊന്ന് ഓട്ടോസോംസ് ആണ് ഓക്കെ അത് സ്വരൂപ ക്രോമസോം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം അതെന്ത് പേരില്ല ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ളതാണ് സ്വരൂപ അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലിംഗം നിർണയിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓട്ടോസോംസ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളത് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ലിംഗം നിർണയിക്കുന്ന ക്രോമസോമുകൾ ലിംഗ ക്രോമസോമുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അലോസോംസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് വിളിക്കും മലയാളത്തിൽ അതിന് ലിംഗ ക്രോമസോം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ മറ്റത് സ്വരൂപവും ഇത് ലിംഗവും സ്വരൂപം അതിൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് രൂപം നൽകുന്നത് ആകൃതി നൽകുന്നത് സ്വരൂപ ആകൃതി നൽകുന്നത് സ്വരൂപ എന്നാൽ ലിംഗം നിർണയിക്കുന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് ലിംഗ ക്രോമസോംസ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം നോക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രോമസോമുകളെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒന്ന് അല്ലേ ഇത് അമ്മയുടെ ഇത് അച്ഛൻ്റെ നമുക്കറിയാം ആ അമ്മയുടെ ദേഹത്തു നിന്നും അല്ലേ അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് പേരിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഓക്കെ ക്രോമസോംസുകൾ ലഭിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അങ്ങനെ എത്ര വരെ പോകും എത്ര വരെ പോകും നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ പോകും അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ പോ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ പോകും ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ പോകും നാൽപ്പത്തിനാല് എണ്ണം ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ പോകും ഇരുപത്തി രണ്ട് ജോഡികളായിട്ട് പോകും നാൽപ്പത്തി നാല് എണ്ണം അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ജോഡി വരെ പോകും ട്വൻറ്റി ടു പെയർ ഇരുപത്തി മൂന്നാമതൊരു പെയറുണ്ട് ആ പെയറിലാണ് മാറ്റം ഓക്കെ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ട് പെയറിനെയും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ആകൃതി നിർണയിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടിനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മലയാളത്തിൽ എന്ത് വിളിക്കും സ്വരൂപ ക്രോമസോംസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ സ്വരൂപ ക്രോമസോംസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് ജോഡിയെ അതായത് മദർ ഫാദർ മദർ ഫാദർ അങ്ങനെ ജോഡി ജോഡി ജോഡിയായിട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം വരും ഇരുപത്തി മൂന്നാമതൊരു ജോഡിയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ലിംഗ ക്രോമസോമുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇതാ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തൊരു ജോഡിയിൽ ഒരെണ്ണം എക്സും ഒരെണ്ണം വൈയും വരികയാണ് ഓക്കെ ഒരു എക്സും ഒരു വൈയും എല്ലാത്തിനും എക്സും വൈയും എക്സും വൈ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എക്സും ഒരു വൈയും അത് എക്സ് എക്സ് വേണോ എക്സ് വൈ വേണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിങ്ക് ക്രോമസോമുകൾ എക്സും വൈയും ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനെയാണ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെയും നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെയും ക്രോമസോം അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പെയർ പുരുഷ ലിംഗം ആണ് എങ്കിൽ ഈ ക്രോമസോം എന്തായിരിക്കും ഈ ചിത്രം ഇത് പുരുഷ ലിംഗമാണ് ഇത് ആൺകുട്ടിയാണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആൺകുട്ടിയാന്ന് എക്സ് വൈ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ്
സ്ത്രീകളിലെ ലിംഗ ക്രോമസോം എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലിംഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്നത് ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രീവിയസ്ലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ലിംഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന ക്രോമസോം വൈ ആണ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിംഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന ക്രോമസോം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈ ആണ് വൈ ഓക്കെ സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ഘടന ഓക്കെ സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ഘടന നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് പറയൂ എക്സ് എക്സ് ആണ് എന്നാൽ മെൻ പുരുഷന്മാരുടേതാണെങ്കിലോ നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മാറ്റം അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ഘടന ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് പുരുഷന്മാരുടെ ജനിതക ഘടന ഫോർട്ടി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് ഇതും ഒരുപക്ഷെ ചോദ്യമായി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എൻ എയുടെ ഘടന ചുറ്റുകോവണി എന്താണ് ഡി എൻ എയുടെ ഘടന ചുറ്റുകോവണി അതായത് ഡബിൾ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എൻ എയുടെ ഘടന ഏത് രൂപത്തിലാണ് ചുറ്റുകോവണിയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇതാരാ കണ്ടെത്തിയത് ഡി എൻ എയുടെ ഘടന ചുറ്റുകോവണി ആകൃതിയിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി എൻ എയുടെ ഘടന ചുറ്റുകോവണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സനും ക്രിക്സുമാണ് വാട്സനും ക്രിക്സുമാണ് അല്ലേ വാട്സനും അതുപോലെ ക്രിക്സുമാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മിഷറാണ് ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മിഷറാണ് ജൊഹാൻ ജൊഹാൻ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മിഷറാണ് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തിയത് ഡി എൻ എ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓക്കെ ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റു ഗോവണി മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ജെയിംസ് വാട്സനും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കുമാണ് ഏതാ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നില് ജെയിംസ് വാട്സനും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കുമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി വട്ടനും കിറുക്കനും അല്ലേ അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞുള്ള നേരത്തെ വട്ടനും കിറുക്കനും ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ജീനുകൾ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഡി എൻ എയിലാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാ ഡി എൻ എയിലാണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എയിലാണ് ഡി എൻ എ അവിടെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാ ക്രോമസോമിലാണ് ക്രോമസോം കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മൈൻഡിലുണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ക്രോമസോം കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് സെല്ലിലാണ് കോശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കോശത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ക്രോമസോംസ് ക്രോമസോമിനകത്ത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എക്കകത്ത് ജീൻസ് എത്ര സൂക്ഷ്മം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ജീൻ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് വിൽഹം ജൊഹാൻസൺ ആണ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് വിൽഹം ജൊഹാൻസൺ ആണ് വിൽഹം ജൊഹാൻസൺ വിൽഹം ജൊഹാൻസൺ ആണ് ജീൻ എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിട്ട് ജീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ആരാ ജീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ഒരാളുടെ പേരാണ് കേട്ടോ വാൾട്ടർ എസ് സട്ടൻ സട്ടനാണ് സട്ടൻ ജീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് സട്ടനാണ് ഓക്കെ ഒരാളുടെ പേരാണ് സത്താൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് സട്ടനാണ് സട്ടൻ ജീൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആള് വാൾട്ടർ എസ് സട്ടനാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്രോമസോം സിദ്ധാന്തം ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ക്രോമസോം തിയറി ക്രോമസോം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് വാൾട്ടറും സോറി വാൾട്ടർ സട്ടനും ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ സട്ടൻ വാൾട്ടർ സട്ടനും ബോവറിയും കൂടിയാണ് വാൾട്ടർ എ സട്ടനും സട്ടനും ബോവറിയും കൂടിയാണ് ക്രോമസോം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ക്രോമസോം സിദ്ധാന്തം ആവ
ബോവറി വാൾട്ടറും ബോവറിയുമാണ് ഓക്കെ സട്ടന് ബോറടിച്ചു പോയി കൊള്ളാം നല്ല മെമ്മറി കൂടെ സട്ടന് ബോറടിച്ചു പോയി ഓക്കെ അടുത്ത പോയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആദ്യമായി വേർതിരിച്ച ജീൻ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ച ജീൻ ഏതാ ഇത് ഈക്വളി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും ഉള്ള ജീനാണ് അതിൻ്റെ പേര് ലാക്ക് ജീൻ എന്നാണ് ലാക്ക് ജീൻ കേട്ടോ ലാക്ക് ജീൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ലാക്ക് ജീൻ ഈക്വളി ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ജീൻ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടുന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ച ജീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളി എന്ന ബാക്ടീരിയൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത ബാക്ടീരിയയുടെ ലാക്ക് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീനാണ് ഈ കോളി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ച ജീൻ ലാക്ക് ജീനാണ് ഈ കോളി എന്ന ബാക്ടീരിയൽ നിന്നുമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഡി എൻ എയിൽ ഗാനിൻ എന്ന ബേസ് ജോഡി ചേരുന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ് ഗാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ഗാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കും ഒരുപാട് ആഴത്തിലേക്കുള്ള പഠനം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഗാനിൻ എന്തുമായിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ജി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡിയോക്സി റൈബോസ് പഞ്ചസാര തന്മാത്രയും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രയും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും ചേർന്ന യൂണിറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയതും ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതുമായ തന്മാത്ര നൈട്രജൻ അടങ്ങിയതും ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതുമായ തന്മാത്ര നൈട്രജൻ ബേസാണ് ഡി എൻ എയിൽ എത്ര തരം ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളുണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ എത്ര തരം ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളുണ്ട് നാല് തരം ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ ഇത് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറായി മാറുന്നത് ചുറ്റുകോവണി മാതൃക പ്രകാരം രണ്ട് ഇഴകൾ ചേർന്ന തന്മാത്രയാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനല്ല ഡി എൻ എയുടെ നെടിയ ഇഴകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന തന്മാത്രകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ തന്മാത്രകളാണ് ഡി എൻ എക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡി എൻ എയുടെ നെടിയ ഇഴകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന തന്മാത്രകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഷുഗർ അല്ലേ പഞ്ചസാരയും ഫോസ്ഫേറ്റും ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റുമാണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എയുടെ പടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന തന്മാത്ര നൈഡ്രജൻ ബേസാണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എയുടെ പടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നൈഡ്രജൻ ബേസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്